koche leidenschaftlich gern. Das ist mein Lebensinhalt und gleichzeitig liebe ich eine gesunde Küche. Etwas, was dem Körper auch was bringt, was mehr Lebensqualität bringt, was mehr Freude macht. Also mir ist es auch wichtig, dass man eben gesunde Nahrung so darstellt, kulinarisch so umsetzt, dass sie begeistert. Und es macht unheimlich Spaß, was man daraus machen kann. Und das ist mir selber ein Herzensanliegen, praktisch die kulinarische Seite also wirklich rauszuarbeiten und umzusetzen. Kochen ist eigentlich erstmal überall gleich. Natürlich ist es so, je internationaler das Publikum ist, mhm. da merkt man also schon, dass es auch sehr viele verschiedene Ansätze gibt, Essen anzuschauen. Es war unheimlich interessant, verschiedene Kochrichtungen kennenzulernen. Ich muss sagen, das ist durchaus sehr bereichernd. Aber im Grunde kommt nicht sehr viel anders als hier die Mama kocht. Also im Grunde ist es einfach ein Transportieren dessen, was hier gemacht wird, nach dort. Die vegetarische Küche, das war für mich erst einmal ganz privat, ein Weg, um wieder gesund zu werden. Und dabei habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass das unglaublich stark wirkt. Also ein paar Blätter Salat, ein bisschen Getreidekörner in Form von Müsli gegessen und schon stabilisiert sich der Körper in kurzer Zeit und gesundet auch. Was ich nicht erwartet habe, nach all den Vorurteilen, die mir da begegnet sind, dass das heute fast schick geworden ist, sich vegetarisch zu ernähren. Und äh, jetzt kommt also mehr und mehr das Bewusstsein, dass man halt auch mit Ernährung sehr viel machen kann. Und es ist ein ganz großes Interesse da, sich praktisch fit, gesund, leistungsfähig und schön zu erhalten. Ja. Weitblatt ist für mich also eine ganz eine tolle experimentelle Angelegenheit. Ich finde es auch, dass das Künstlerische rückt jetzt bei der Ernährung quasi oder beim Kochen noch viel mehr in den Vordergrund und wird auch anders noch dargestellt. Also nicht nur einfach bloß in der Küche, da wo man normalerweise tätig ist, sondern also man tritt quasi raus auf eine ganz andere Bühne und zeigt also auch da Parallelen auf zu anderen Künstlern und anderen Kunstformen. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Das ist für uns natürlich jetzt auch eine, wie sagt man, eine, eine neue Erfahrung, die aber sehr vielversprechend ist. Da freuen wir uns unheimlich, dass der Klaus auch auf die Idee gekommen ist und dass er uns dazu geholt hat. Das ist natürlich eine große Freude. Ein gesunder Mensch ist immer ein schöner Mensch. Und so gesehen braucht man sich da gar nicht groß anstrengen, sondern einfach mal schauen, was bietet die Natur uns alles an. Und man braucht bloß rausgehen und sich bedienen. Aber viele wissen halt auch nicht, was man alles essen kann. Und das versuchen wir halt jetzt zum Beispiel mit diesem Beitrag, ein paar Bausteine zu zeigen, weil da ja die ganze Kraft für ein neues beginnendes Leben drin steckt. Und das dann so umzuwandeln in etwas, was schön ausschaut und gut schmeckt und dann auch noch satt macht, ja, das ist ja optimal. Nur was gut schmeckt, macht auch gesund, das muss man auch wissen. Wenn man was isst, nur weil es gesund ist und es schmeckt dann nicht, macht es auf Dauer leider nicht gesund. Also es muss unbedingt Spaß machen zu essen und gut schmecken, nur dann macht es gesund. <lacht>